Hello, so today's poem is called Ozymandias by Percy Bysshe Shelley, another romantic poet. In ke baare mein, pichle romantics ke baare mein humne pichle lesson mein baat ki thi with reference to William Wordsworth. And before we start, you know, aapko ek do cheeze batani hai ki ek to ki I hope you know ki ye jo description hoti hai video ke description mein, I include all the notes. जो भी लेक्चर का उस लेक्चर के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे तो आप वो देख सकते हैं एंड दी अदर थिंग इज सॉर्ट ऑफ अ टिप कि आप ये वीडियोस थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं यू नो इफ यू क्लिक ऑन द सेटिंग्स यू कैन वॉच इट ऑन 1.25 स्पीड एंड आई थिंक दैट विल वर्क क्योंकि लाइक यू नो तो हाँ बीस मिनट का वीडियो आप पंद्रह मिनट में देख सकते हैं सो या दैट्स अ टिप सो मूविंग ऑन ऑजी मैंडियास पर्सी बेस्ट शैली तो ऑजी मैंडियास हुज ऑजी मैंडियास यू नो तो बेसिकली ऑजी मैंडियास असल में एक इजिप्शियन राजा थे कुछ तीन हजार साल पहले ही वॉज उनका असल नाम इन फैक्ट वॉज रैमस इज रैमस इज द सेकेंड या फिर रैमस इज द ग्रेट थर्टीन हंड्रेड थ्री बी सी टू ट्वेल्व हंड्रेड थर्टीन बी सी ये जिए थे कुछ सौ साल से ऊपर जिए थे इनफैक्ट सो या एंड यूज टू लिव एट दैट टाइम एंड ही इज कंसिडर द ग्रेटेस्ट एंड यू नो द मोस्ट पावरफुल ऑफ इजिप्शियन फेरोज उन्होंने ही सिक्योर्ड इजिप्शियन बॉर्डर्स आस पास के किंगडम्स के साथ अपने बॉर्डर्स को सही से मेनटेन किया ही मेनटेन पीस एंड ही बिल्ड ग्रेट सिटीज एंड आर्किटेक्चर थ्रू आउट हिज किंगडम यू नो हर जगह सो उसके कुछ फोटोज आप देख सकते हैं आई एम शेयरिंग इस तरह का आर्किटेक्चर होता था एंड इमेजिन ऑल ऑफ दिस इज लाइक ह्यूज यू नो फोटो में आपको पता नहीं लग रहा है बट ऑल दी स्टैचूज आर ह्यूज लाइक बहुत बड़े बड़े लाइक यू नो विशाल का है और एक हाँ इनफैक्ट या आई एम ऑल्सो अगर आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आई एम शेयरिंग अ लिंक टू अ गार्डियन द गार्डियन का एक आर्टिकल है जिसमें एक वीडियो भी मिली है 2017 से कि अभी तक लोगों को इजिप्ट में कायरो में अभी तक रैमसीज के स्टैचूज ये सब खोज में मिल रही है आर्कियोलॉजिकल डिग्स में सो so, वो एक आर्टिकल है इट ऑल्सो हैज़ अ वीडियो तो वो आप देखिए जस्ट टू गेट एन आइडिया यू नो टू कंटेक्सट और रही बात ऑजी मैंडियस तो असल में इनका नाम मैं जैसे मैंने आपको था रामसीज था तो ऑजी मैंडियस क्यों बोल रहे हैं बिकॉज ग्रीक्स ग्रीक्स ने उन्हें अपना अपने तरफ से नाम एज ऑजी मैंडियस दे दिया था और जैसा कि अब जाते यूरोपियन कल्चर ज़्यादातर खासकर इंग्लिश ये सब वहीं से ग्रीक से ही आया है ग्रीक रोमन एम्पायर से तो ये लोग भी ऑजी मैंडियाज बोलते हैं तो सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो उस समय का एंशेंट कॉलोनियलिज्म समझ लीजिए जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था कई लोगों के नाम बदल दिए क्योंकि उनसे प्रोनाउंस नहीं हो पाते थे या जगह की जगह की जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर से टैगोर कोलकाता कैलकाटा बेंगलुरु चैटर्जी गेंगे कई एग्जाम्पल्स हैं तो वैसा ही कुछ ये है सो वी विल उनका नाम रैमसीज था दिस ग्रेट इजिप्शियन फेरो जिन्होंने बहुत कुछ बनाया ग्रेट आर्किटेक्चर सिटीज एसेट्रा और उनके संदर्भ में ये कविता लिखी गई है बाय पर्सी बिश शैली एंड रोमांटिक पोइट या सो सो यार लाइक अ टिपिकल रोमांटिक पोइट पर्सी शैली यूज इमेज इफेक्टिवली टू एक्सप्रेस इज इंटेंसली फेल्ट इमोशंस एंड आइडियाज तो इनके जो भाव हैं जो भावनाएं हैं इमोशंस हैं आइडियाज हैं उनको ये बड़े अच्छे से इमेज में इमेज यानी यू नो छवियों में फोटोज में बिल्कुल विजुअल लैंग्वेज के रूप में बड़े अच्छे से कविता में पिरो कर देते हैं हिज इमेज आर ड्रॉन मेनली फ्रॉम नेचर लाइक ऑल मोस्ट रोमांटिक्स एंड मेनी ऑफ हिज पोम्स एक्सप्रेस अ थ्रिल एट पार्टिसिपेटिंग इन द एनर्जी एंड जॉय ऑफ नेचर तो जैसा कि पिछली कविता में लाइन्स रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग में आपने देखा था लाइक वर्ड्स वर्ड सेड यू नो ही फेल्ट वन विद द जॉय एंड ऑफ नेचर तो वैसा ये बोल रहे हैं यू नो दर अ थ्रिल वेन यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी जो एक लिविंग जो प्राकृतिक एक जो जॉय है यू नो ऑफ एग्जिस्टेंस अगर आप उससे जुड़ जाते हैं सो दीज आर सम थिंग्स दैट द रोमांटिक स्टेप डाउन एंड दैट्स वॉट ही राइट्स एट द सेम टाइम दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट सैडनेस एट द इम्परफेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्परमानेंस ऑफ हैप्पीनेस एट द सेम टाइम तो जैसा कि अगैन लाइक द वर्ड्स वर्थ पोएम इस सब जॉय के बीच में प्रकृति के बीच में उन्हें हमेशा एक थोड़ा दुख भी रहता है किस बात का कि इमेजिनेशन या फिर प्रकृति प्रकृति के बीच में दुनिया इतनी परफेक्ट है लेकिन जो आम जो इंसान की दुनिया है सामाजिक दुनिया है संसारिक दुनिया है दैट इज़ फुल ऑफ इम्परफेक्शन एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट हैप्पीनेस टू इज इम्परमानेंट इम्परमानेंट परमानेंट हुआ परमानेंट आप जानते हैं इम्परमानेंट उसका उल्टा यानी कि जो परमानेंट नहीं रहता है सो इम्परमानेंस ऑफ हैप्पीनेस कि खुशी है चाहे दुख हो या खुशी हो यू नो इट्स नॉट परमानेंट कुछ समय तक आप खुश रहेंगे चाहे आपने कुछ नया मान लीजिए कुछ क्या है यू बॉट योर सेल्फ न्यू मोटरसाइकिल या फिर कुछ नया ड्रेस जूते जो भी आपने खरीदे सो मे बी फॉर अ डे टू डेज मे बी फॉर फाइव मिनट्स आपको खुशी रहती है उन चीज़ों से बट देन इट गोज अवे इम्परमानेंट सिमिलरली दुख 
कोई आपके घर में कोई मर जाता है तो ठीक है आपको दुख होता है शायद एक घंटे के लिए होता है शायद एक दिन के लिए होता है शायद एक हफ्ते के लिए कुछ लोग होते हैं महीनों मातम मनाते हैं बट इवेंचुअली यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट राइट सो इम्पर्मनेंस ऑफ थिंग्स विच इज़ अगैन लाइक अ वेरी ईस्टर्न आइडिया एज वेल खासकर बुद्धिज्म में इम्पर्मनेंस ऑफ एवरी थिंग दैट्स वॉट लाइक ऑल ऑफ बुद्धिज्म रिलाइज ऑन इन अ वे यू नो टू रियलाइज कि चाहे आप और गीता में भी ये आइडिया है इम्पर्मनेंस लाइक यू नो चाहे दुख है या सुख है इट ऑल गोज सो टू नॉट गेट अटैच विद एनी थिंग जो कि आई थिंक ये ओजिमैंडियास का शैली के अनुसार उनकी खामी थी कि ही बिकेम अटैच टू हिज वर्क टू हिज क्रिएशन जो ओजिमैंडियास ने बड़े बड़े शहर स्टैचूज बनाए तो उनसे उनको बहुत एक गर्व महसूस हुआ एंड ही कंसिडर्ड इन सेल्फ अ ग्रेट थिंग विच ही वॉज बट एट द सेम टाइम यू नो ही गॉट अटैच टू ऑल ऑफ दिस एंड दैट्स वॉट शैली इज कॉमेंटिंग ऑन सो ये कविता 1818 में लिखी गई है एंड इट्स अ सोनेट वॉट इज़ अ सोनेट सोनेट इज़ अ टाइप ऑफ अ पोएम यूजली इट्स 14 लाइन्स 14 लाइनों की एक कविता होती है जिसमें कुछ पहली आ, और उनका एक अपना राइम स्ट्रक्चर होता है जो हम इस कविता में देखेंगे तो पहली आठ लाइनों में यू नो सपोज इंट्रोडक्शन हो रहा है जो भी एक आइडिया को बिल्ड हो रहा है और फिर उसके बाद जो छः लाइनें बची हैं उनके बीच में एक हम कहते हैं कि एक टर्न आता है एक मोड आता है एक ट्विस्ट आता है जब उसी आइडिया को जो पहले बिल्डअप हो रहा है पहली आठ लाइनों में इन द लेटर सिक्स लाइंस यू सॉर्ट ऑफ ट्विस्ट इट यू नो उसको थोड़ा घुमा देते हैं वही चीज़ आपको इस कविता में भी दिखेगी पहले छह लाइनों में या फिर कुछ ऐड होता है उसी आइडिया पे तो पहली छह लाइनों में सेटिंग बनाई जा रही है कि कहाँ की कहानी है क्या है वहाँ क्या है एट्सेट्रा और उसके बाद फाइनली फिर शैली थीम पर आते हैं जो कि एक तरह से आप इन शॉर्ट कह सकते हैं प्राइड हैथ इट्स फॉल या फिर घमंड का सर नीचे उस तरह का राइट बिकॉज द होल पॉइंट इज कि यू नो ऑजिम एंडियाज ये सब बहुत बड़े बड़े ही मेक्स ऑल दीज थिंग्स यू नो ग्रेट पीसेज ऑफ आर्किटेक्चरल मावल्स एंड ऑल ऑफ दिस बट इवेंचुअली उसने क्या पता था कि यू नो दो ढाई हज़ार बाद लोग Uh, उनके बारे में कविता लिख रहे होंगे कि हाँ कुछ बचा नहीं उन शहरों का जिनके ऊपर गर्व था लेकिन बट द फैक्ट इज वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट ऑजिम एंडियाज बात तो है वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट राम से एंड एज इन द जो गार्डियन वीडियो मैं शेयर का किया है आपको अभी तक उनका काम मिल रहा है सो या ऑल राइट सो इन दिस सॉनेट यू नो शैली ब्रिंग्स आउट द फ्यूटिलिटी ऑफ प्राइड इन वर्ल्डली अचीवमेंट्स जो संसारिक अचीवमेंट्स है वर्ल्डली अचीवमेंट्स हैं उस पर गर्व करना इज़ वेरी फ्यूटाइल व्यर्थ है यू नो बिकॉज अगेन द होल आइडिया ऑफ इम्पर्मनेंस संसारिक चीज़ें सड़ जाएंगी टूट जाएंगी कभी ना कभी समय की बात है आज नहीं तो कल शायद सौ सालों में दो सौ सालों में सो so, इस पर गर्व नहीं करना चाहिए अटैच नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से दैट इज द मेन थीम दैट शेली वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट एंड येट अगेन आई वॉन्ट टू से एज अ काउंटर की लेकिन फिर भी हम ऑजिम एंडियाज की बात अभी भी तीन हजार साल बाद कर रहे हैं सो दैट इज समथिंग किंग ऑजिम एंडियाज फेल सो प्राउड वही तो ये आइडिया डिस्क्राइब कर रहा है कर रहे हैं इस इंट्रोडक्शन में तो बेसिकली क्या है एक कहानी का जो दृश्य है वो इस एक स्टैचू से शुरू होती है ऑजिम एंडियाज का जो कि आधा टूटा हुआ है रेत में पड़ा है और वहाँ से फिर इस थीम पे कॉमेंट्री करते हैं परसिब शैली या तो लेट्स गेट ऑन टू द बोम ऑजिम एंडियाज I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert near them on the sand half sunk a shattered visage lies whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions red which yet survive stamped on these lifeless things the hand that mocked them and the heart that fed and on the pedestal these words appear my name is Ozymandias king of kings Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. All right, so uh, let's get down to the analysis. Ozzy Mandias short poem. Um, I met a traveler from an antique land. तो ये एक तरह से it's called a narration device यू नो जैसे कि टिपिकल कहानी कैसे शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है उस तरह से सो वैसे ये बोल रहा है I met a traveler दिस कहानी की सेटिंग देने के लिए यू नो कि इन्हें ये कहानी कहाँ से पता लगी है थोड़ा एक यू नो उस तरह का जस्ट नरेशन डिवाइस आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड तो एक मुझे यात्री मिला एक एंटीक लैंड से पुराने लैंड से उन्होंने कहा टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट तो ये इसके लिए हाँ मैंने एक एक बड़ा रुडिमेंट्री सा एक फोटो एक 
चित्र तैयार किया है आपको सेटिंग का थोड़ा आइडिया देने के लिए सो या दिस इज इट जैसे कि ये बता रहे हैं टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट एक डेजर्ट है उस एंटीक लैंड में और दो बड़ी वास्ट ट्रंकलेस ट्रंकलेस यानी ये जो तना होता है जो आपका वक्ष पार्ट जो तो ये ट्रंक नहीं है बस दो टूटे पैर खड़े हैं पत्थर के डेजर्ट में आ, जैसा कि आप मेरे इस मास्टर uh, पीस में देख सकते हैं सो नियर दैम ऑन द सैंड हाफ संक और उसी उन्हीं टांगों के पास क्या है रेत में हाफ संक आधा रेत में धंसा हुआ अ शैटर्ड विजाज लाइज एक टूटा हुआ चेहरा है यानी उसी स्टैचू का जो पत्थर का चेहरा टूटा हुआ पड़ा है हुज फ्राउन फ्राउन सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो द ऑपोजिट ऑफ स्माइल फ्राउन गुस्से से जो आप ऐसे फ्राउन सो या हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप वही गुस्से में लिप्स आर सॉर्ट ऑफ रिंकल यू नो यहाँ यहाँ जो भी एंड रिंकल लिप एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड स्नियर अगेन वैसा थोड़ा बहुत ही यू नो घमंडी सा लुक और कोल्ड कमांड क्योंकि राजा थे उन्हें आदत है कमांड देने की सो बिल्कुल आदर बिल्कुल यू नो स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड सो बेसिकली प्राइड घमंड है उस चेहरे पे टेल दैट इट्स कल्चर वेल दोज पैशन रेड तो ये जो चेहरा है जिसपे ये घमंड का अभी भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये बताते हैं कि जैसा कि आप कि जो स्कल्प्टर है जो ये मूर्तिकार है जिसने ये मूर्ति बनाई थी उन्होंने वो चेहरा अच्छे से पढ़ा ये जो क्योंकि दोज पैशन वो भाव बड़े अच्छे से पढ़े विच येट सर्वाइव जो कि अभी भी बचे हुए हैं दिखते हैं किस पे स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स ये जो पत्थर की मूर्त पे भी ये अभी तक वो भाव दिख रहे हैं राजा के घमंड के द हैंड दैट मॉक दैम एंड द हार्ट दैट फेड तो वही जो ये जो भाव जो दिख रहे हैं ये अभी तक और जो उसकी छाप लेके बैठे हुए हैं बोथ जो हाथ जिसने ये मूर्ति बनाई एक तरह से जो शायद मॉक कर रहे थे एक तरह से यू you नो know, उसी एक्सप्रेशन को लाने में एंड द हार्ट दैट फेड और जो दिल जहाँ से वो घमंड का एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो चीज़ अभी तक है सो आई आ वेरी पोइटिक आइडिया या सो दीज आर द फर्स्ट एट लाइन्स ऑफ द सॉनेट ठीक इसमें अब इसके बाद फिर कहानी थोड़ा फिर मोड़ ले लेती है या फिर थोड़ा एक अलग उस पर जाती है ज़्यादा डायरेक्ट हो जाती है अगली सिक्स लाइंस में एंड ऑल्सो लाइक यू नो जस्ट नोटिस द राइम इज वेल लैंड सैंड स्टोन फ्राउन कमांड रीड रेड फेड सॉरी कमांड अपियर डिस्पेयर डिके अवे सो देर इज़ अ सर्टन राइम स्कीम सब जो टर्न के बाद एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपियर और पेडेस्टल यानी जो जैसे आप देख सकते हैं स्टैचू जहाँ पर भी मूर्ति के नीचे एक स्क्वायर एक या फिर जो भी एक एक ब्लॉक सा होता है जिसपे खड़ा रहता है स्टैचू तो उस पेडेस्टल पर पे क्या लिखा है माई नेम इज़ ऑर्जी मैंडियाज किंग ऑफ किंग्स मैं हूँ ऑर्जी मैंडियाज राजाओं का राजा लुक ऑन माई वर्कस ये माई टी एंड डिस्पेयर मेरे कामों को देखो क्योंकि उस समय क्या है जो अभी आपको बस सैंड्स दिख रहे हैं रे रे रेगिस्तान दिख रहा है उस समय ये एक महान शहर हुआ करता था शायद और तो कह रहे हैं कि इन सब को देखो महान जो शायद दूसरे राजाओं को चुनौती दे रहे दूसरों लोगों को कि ये सब देखो एंड डिस्पेयर और हताश हो जाओ क्योंकि मैं हूँ राजाओं का राजा ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है मैं ही कर सकता हूँ तो घमंड वही जो चेहरे पर था उन शब्दों में है बट फिर उसके बाद लास्ट तीन लाइनों में फाइनली ये जो जो थीम है जो शैली का इस कविता के द्वारा जो घमंड के बारे में वो कमेंट करते हैं वो फाइनली बहुत ही क्लियरली वो बताते हैं नथिंग बिसाइड रिमेंस इसके अलावा ये जो टूटी मूर्ति और ये इन शब्दों के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है नथिंग बिसाइड रिमेंस राउंड द डिके ऑफ दैट कोलॉसल रेक कोलॉसल यानी जाइगेंटिक बहुत बड़ा विशाल तो जो इसके डिके जो बेसिकली ख़त्म हो जाता है सड़ जाता है या फिर धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो जाता है तो इस सब के आस पास ऑफ दिस कोलॉसल रेक बाउंडलेस एंड बेर बिना किसी बाउंड्री के और बिल्कुल खाली द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे बस क्या है दूर दूर तक इस सब के अलावा बेसिकली कुछ नहीं है बस एक रेगिस्तान है रेत ही रेत है सो थ्रू दिस बेसिकली इट्स अ कमेंट कि शब्दों को देखिए उस चेहरों को देखिए इतना जो घमंड है और जो उस समय उनको लगता था कि इनका ये जो शहर है शायद अमर हम दुनिया शायद हमेशा के लिए रहेगा लेकिन अब वहाँ पे कुछ नहीं है बस रेगिस्तान है सो दैट्स इट शॉर्ट पोम सिंपल पोम और इसके बाद एक और कविता बची है द मैन ही किल्ड and until then go through the questions and yeah thank you